Muito bem, alunos, continuando nosso estudo de matemática financeira, fazendo aqui exercício de concurso e vestibular, tá bom? Dentro do capítulo de desconto simples, mas aqui os, os exercícios são de matemática financeira. Peço sempre assistir o vídeo até o final e gostando, né? Dá um apoio, professor, marca um curtir pra gente aí. Uma compra de 330 deverá ser paga em duas parcelas iguais, sendo uma à vista e outra a vencer em 30 dias. Se a loja cobra 20% sobre o saldo devedor, então o valor de cada parcela será de... Muito bem, eu sei que A mais B é 330. Muito bem, A é a parcela à vista, não tem juros, e B vai ter 20% de juros, mas elas têm que ser iguais, então A tem que ser igual a 1,2B, certo? É... Isso aí, beleza. Aí já dá para resolver. Né? Então agora eu posso simplesmente substituir ali na primeira, então vou ter 1,2B mais B igual a 330. Então eu vou ter 2,2B igual a 330, logo B vai ser. 330 dividido por 2.2, 150 reais. Beleza. E A vai ser um ponto. Um ponto, dois vezes 150, 180. É que eu fiz a inversão aqui, né? Olha lá, é. Tipo B igual a A. Tudo bem. Porque essa aqui é a mais barata. Ela vezes esse valor é que vai dar o maior. Então essa aqui é a segunda. E essa aqui é a primeira. Tá? Tem que ser iguais. Se a loja agora. É. Então aqui B é 150. E A é 180. Então é 180. Desculpe aí a dúvida. 180. As duas vão ser de 180. Porque do 130 lá dividiu. Correto, que é isso mesmo. Ele paga 180, fica 150. Só que aí 150. 150 vezes 1.2, 180. Hum, Opa, já fiz muito exercício, hoje eu estou até errando. Vai estar tá certo aqui. Então, 180 as parcelas. É 180 a primeira e 150 a segunda. Só que a segunda tem 20%, que vai dar 180 no final. Agora ficou bem explicado. Muito bem, essa aqui do imposto de renda, fiz o meu ontem, já chorei até, né, vou fazer o quê? Imposto de renda é calculado pela forma, o imposto é igual a renda vezes a alíquota menos P, que é parcela a deduzir. Tá aqui, imposto, renda, alíquota, parcela a deduzir. Para calcular o imposto e contribuindo deve fazer o seguinte tabela. Está aqui uma tabela. Cada ano tem, esse ano é outro, essa aqui é de 96, não importa. Vai mudando os valores aqui, mas a gente continua levando tinta. Principalmente quem é funcionário já tem desconto na fonte. Quem não é, ainda se livra desse danado aqui. Ó, chegando um avião aí. Se um contribuinte teve uma renda de 17,200, qual será o valor do seu imposto? 17,200 cai aqui, ó. Então, o imposto vai ser igual lá a fórmula. A renda, 17,200, assim isso, né? Vezes a alíquota, que é 25%, ou 0,25, menos a parcela a deduzir, 3037. Deixa eu fazer a conta. 17,200 vezes 0,25 igual a menos 3.037. Então o imposto dele é 1.263. Se o mesmo contribuinte tivesse ganho 200 a menos, 200 a menos ele vinha para essa faixa. 
Então o imposto dele ia ser 17.200 né, a menos, vezes 15%, 0,15, menos 1.320. Olha que diferença que vai fazer. 17.000 vezes 0,15, igual a menos 1.320. 1.230. Aí, ó, 40 reais de diferença. Tá vendo? Mais ou menos assim mesmo que funciona o imposto de renda. Eu acho que até é legal o imposto de renda, mas deveria ser... A única coisa que eu gostaria que mudasse é que todo o gasto com a educação, né, até com saúde também, deveria ser 100% descontado do valor do imposto que você pagou. 100%. Você pagou 10 mil de imposto. Gastou 7 mil com a educação, 10 mil menos 7 mil, não é percentual. Para incentivar né, o pessoal a gastar aí com, com a educação e com a saúde, isso iria aliviar o governo. Mas não sou eu que tomo as decisões. Aquele abraço, pessoal. Vamos para a próxima.